bu beynin jelatinle dolu bir kalıbı, kırmızı kısım kan pıhtısını temsil ediyor. Vanderbilt Üniversitesi'nden uzmanlar, beyindeki kan pıhtılarını etraftaki dokulara zarar vermeden çıkarabilecek robot iğneyi denemek için jelatinden yararlanıyor. Bu robot ve ucuna takılı iğne işe yararsa birçok hastanın hayatını kurtarabilir. Vanderbilt'ten mühendislik profesörü Robert Webster, projenin başarısıyla yakından ilgileniyor. Babamın beyninde birkaç yıl önce kan pıhtısı bulundu. Ancak o zaman işimize yarayacak bir tedavi yoktu. Bu nedenle bu proje çok ilgimi çekiyor. Doktor Webster'ın babası sağlığına kavuşmuş ancak aynı durumda olan hastaların %40'ı ne yazık ki yaşamını yitiriyor. Cerrah Kyle Weaver, doktorların beyninde kan pıhtısı olanlar için yapabileceği çok şey olmadığını söylüyor. Kan pıhtıları beynin anatomisi ve damarların durumu nedeniyle çoğu zaman beynin derinliklerinde bulunur. Bu durumda ameliyat hastaya kan pıhtısından çok daha fazla zarar verir. Robot, bilgisayarla denetlenen bir dizi ince ve esnek metal boruya sahip. Profesör Webster, öncelikle hastanın beyninin taranacağını, bilgisayarın bu bilgilerle cerrahlara pıhtıya giden bir yol çizeceğini söylüyor. Tüplerse beyin dokusunun içinde değil, etrafında dolanacak. Uzmanlar robotun ucuna takılabilecek başka aygıtlar da tasarlamaya çalışıyor. Bunlardan biri vakumlanmadan önce pıhtıyı parçalamaya yarayacak bir parça. Ameliyathanelerde kullanılmadan önce robotun testlerden ve onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Selin Süer ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.